ওকে ভি টু কে যখন রাগানিত অবস্থায় গান এডব্লিউ সব কিছু ফেলে অনলি ফিস্ট নিয়ে গিয়ে যাচ্ছে দেখা যাক गाइस সামনে কিন্তু মারাত্মক দুইটা চ্যালেঞ্জ ভি টু কে এর সামনে ওকে বাট गाइस ভি টু কে এর খাতে কিন্তু কোনো গান নেই বাট এনিমি কিন্তু গান দিও ভি টু কে এর সামনে 1 সেকেন্ড উঠতে পারলো না কেন এই ম্যাচটাতে ভি টু কে এত রেগে যায় যে এডব্লিউ গান সব কিছু ফেলে দিয়ে ভি টু কে মাত্র ফিস্ট দিয়ে পুরো ম্যাচটা ভুয়া করে ফেলে আচ্ছা তোমাদের যদি প্রশ্ন করি ফ্রি ফায়ার কমিউনিটির স্নাইপার কিং কে তোমরা নিঃসন্দেহে উত্তর দিবে ভি টু কে রাইট আর এই ফ্রি ফায়ার জগতের স্নাইপার কিং কে যদি এমন একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় যে স্নাইপার অল গান ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র ঘুষা ঘুষি দিয়ে পুরো ম্যাচটা ভুয়া করতে হবে তাহলে কি পারবে ভি টু কে ভুয়া করতে ম্যাচটা জি আর এমনই একটা চ্যালেঞ্জ শুরু দেয় ফ্রি ফায়ার কমিউনিটির স্নাইপার কিং ভি টু কে কে আর মজার কথা হচ্ছে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ সাধারণত মিস্টার ট্রিপল আর কমপ্লিট করে থাকে সো ভি টু কে কি পারবে পুরো ম্যাচটা শুধুমাত্র ঘুষা ঘুষি দিয়ে ভুয়া করতে লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন অলরাইট আমরা কিন্তু ভিটুক এর চ্যানেলে এসে পড়ছি আর ভিটুক এর চ্যানেলে আসার পর যদি গাইস আমরা ভিডিওতে যাই দেন পপুলারে যাই দেন হচ্ছে আমরা এইখানে নিচে লক্ষ্য করে দেখতে পারবো ভিটুকে কিন্তু একটা ভিডিও আপলোড করছিল আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে আর আমি অলওয়েজ ওল্ড গেম প্লের উপরে বেশি রিয়াকশন দিয়ে থাকি আর সেই গেমটাতে অনলি ফিস্ট চ্যালেঞ্জ করছিল ভিটুকে যেটা ত্রিপোলার একটা চ্যালেঞ্জ করছিল সেই চ্যালেঞ্জের রিপ্লাই কিন্তু এখানে আমাদের ভিটুকে দিয়ে দিচ্ছে ওকে আমরা ম্যাচটা স্টার্ট করি দ্য গেম প্লে ইজ গোয়িং টু বি স্টার্টেড আমরা ইন্টোর মাঝে আসি ফুল স্ক্রিন করে দেই ওকে ভিটুকের হাতে গ্লুওয়াল আর দেখতে পাচ্ছ ভিটুকের সামনে একটা প্লেয়ার শর্ট গান নিয়ে আর ভিটুকের হাতে কিছু নাই ভিটুকে কি পারবে লেটসি ভাই একটা হেডশট মারছে অলরেডি বাট এটা আই থিঙ্ক গ্লিচ হয়েছিল ওকে ওকে আই থিঙ্ক ভিটুকে ইয়াস গাইস রাইট নাও দেখতে পাচ্ছ ভিটুকে কিন্তু সেভেন্টি ফাইভের একটা হেডশট মেরা বুম রাইট ভিটুকে ইন্ট্রোটা জাস্ট জোস সেই ঐতিহাসিক ইন্ট্রো ইনো আর এখানে ভিটুকে আই থিঙ্ক ডিসক্লাইমার লাগছে আরভিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিটুকে সেই ঐতিহাসিক পিকে ল্যান্ড করতেছে হয়তো আমরা এই পিকটাকে অনেক মিস করি কারণ এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি সম্পূর্ণ অ্যান্ড গাইস ট্রাস্ট মি আগের গেম প্লের বেশি রিয়াক্ট দেওয়ার কারণ হচ্ছে গাইস ওই গেম প্লেগুলোতে জাস্ট রিয়েলিটি ফিল করা যেত এখানে একটা পুরনো স্মৃতি জড়ায় থাকতো বাট এখন আর ওই স্মৃতিগুলো নাই যার কারণে গাইস এখন বর্তমানের গেম প্লেতে আমার রিয়াকশন দেওয়াতে একদমই ভালো লাগে না আর বর্তমানে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্লেয়াররা কিন্তু হ্যাক বা প্যানেল ইউজ করে গেম প্লে করে আর ওই টাইমটাতে প্যানেল বা হ্যাক ওরকম প্রচলন ছিল না যার কারণে গাইস সবাই ফেয়ার খেলা ট্রাই করতো আর আমি ফেয়ার খেলাতে অনেক বেশি রিয়াকশন দিতাম ওকে নাইস ভিডিওকের ফার্স্ট কিল অ্যান্ড ও তো ভাই না ছোর বান্দা মানে কিল করবো দেন ইমুট মারবো এটা হচ্ছে ওর মানে একটা স্টাইল রাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিওকের হাতে কিন্তু কোনো ধরনের গান নেই ওকে আর একটা জিনিস তোমরা হয়তো দেখছো যে ভিডিও ডিসক্লাইমারে কিন্তু সে আরবিতে লিখে দিয়েছিলো কজ হি লিভ ইন থিউনেশিয়া রাইট নাও মেবি অ্যান্ড থিউনেশিয়ার সবাই অ্যারাবিক হি ইজ দ্য মুসলিম গাই ওকে নাইস একসাথে কিন্তু দুজনকে হেডশট মেরে দিছে ও মাই গার্ড দিস আমেজিং আমি আর একটা জিনিস অলওয়েজ লক্ষ্য করছি গাই যে ফ্রি ফায়ারের মধ্যে যে ইউটিউবার বা যে ভালো ভালো প্লেয়ারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অ্যারাব সার্ভার থেকেই লিভ করে মানে অ্যারাব সার্ভার থেকে বিলং করে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট যেমন হোয়াইট টিপল ফোর অ্যারাব সার্ভার থেকে হেজ মুসলিম অ্যান্ড রেবেল এক্স তারপরে ভিটুকে বিএনএল ভিনসেন সবাই কিন্তু অ্যারাব সার্ভার থেকে ওকে সামনে প্লেয়ার আই থিঙ্ক এইটারও হাই আমি ভাবছিলাম আমি ত্রিপলার এরকম একটা ভিডিও দেখছিলাম বাট গাইস ওই ভিডিওটা মানে গাইস ওই ভিডিওটার থেকে এটা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস কজ ভাই ওর সামনে এক সেকেন্ডও টিকতে পারতেছে না আর ভিডিও করে আমি এই জন্য অলরাউন্ডার বলি নট অনলি স্নাইপার কিং ভাই ওর হাতে মানে ফিস্ট হইলেও খুব সহজে একটা ম্যাচ ভুয়া নিতে পারে ওকে সামনে নিমি আর ভিডিও করে জাস্ট বুদ্ধিটা দেখো ও কিন্তু ডিরেক্টলি রাস দিতেছে না সোজা সুজি যাইতেছে না একটু ঘুরা ফিরা পরে যাইতেছে যাতে এনিমিটা একটু ক্লান্তি অনুভব করে আর পিছন থেকে যায় ভিডিওকে এরকম করে একটা হেডশট আই থিঙ্ক ইয়াস অ্যান্ড হেডশটটা কিন্তু খুব সহজে মেরে দিচ্ছে ভিডিওকে আর ভিডিওকে সাধারণত এত বেশি ম্যাচ খেলে না একটা ম্যাচে তার যেই ইটা আসে ওইটা পূরণ করে ফেলে আর আমি দেখছি যে ট্রিপলার যেহেতু মোবাইল প্লেয়ার তো তার ক্ষেত্রে অনেক বেশি টাফ হয়ে যায় এগুলো মিশন কমপ্লিট করার জন্য বাট ট্রিপলার অনেক ভালো এগুলো মিশনের জন্য অনেক ভালো বিখ্যাত বাট আমরা ট্রিপলারের ভিডিওর মতো ভিডিও আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিওকের চ্যানেল থেকে এটা অনেক বেশি প্রাউড ফিলের বিষয় কজ বাংলাদেশে একটা ইউটিউবারের মতো সে একটা ভিডিও বানাইছে রাইট সে কিন্তু গাড়ি নিয়ে গিয়ে যাচ্ছে সামনে একটা প্লেয়ার আই থিঙ্ক সে কি মারতে পারবে নাকি তা আবার র্যাং ম্যাচের মধ্যে এটা বটের মতো আই থিঙ্ক ভিটুকে দেখে মারতেছে না ও ভিটুকে জ্বালাই দিছে বাট গাইস এই কিলটা কিন্তু ভিটুকে পায় না আর ভিটুকের সামনে কিন্তু অপেক্ষা করতেছে
অলরাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে যাচ্ছে সেই উকং এর মতো আই থিঙ্ক এটা ক্যারেক্টার না ও কি ক্যারেক্টার নিয়ে আসছে আই থিঙ্ক আলোক নিয়ে আসছে ইয়া আর ওই টাইমে আলোকটা অনেক প্রচলন বেশি ছিল যেহেতু অনেক আগের গেম প্লে পিটু কে ভাই একের পর এক হেডশুট মারতেছে জাস্ট অ্যামেজিং ব্রো মানে ত্রিপলার টাইম নাই ভাই ত্রিপলারে তো আমি দেখছি যে মানে অনেক কষ্ট করে মারে বাট গাইস ভিটু কে সামনে মনে হইতেছে যে ও পানি পানির মধ্যে মানে পানি মারতেছে একদম পানির মতো করে এনিমি মারতেছে আর রাইট ভিটু কে একটু ভিডিওটা একটু পজ করে দিছে কজ অনেক বেশি লং হতে যাচ্ছিল যার কারণে ভিডিওটা পজ করে দিতেছে অলরেডি আটটা কিল করে ফেলছে অ্যান্ড এগারোটা এনিমি কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব ইন্টারেস্টিং রাইট ভিটুকে দেখা যায় চুরের মতো লুকে আছে ভাই ভিটুকে এরকম করে জীবনও খেলে না লাইক আজকে মানে মাইন্ডটা চিপাই পড়ে গেছে যার কারণে এরকম করে খেলা লাগতেছে মানে কোনো গান নিতে পারবো না বাট ভুইয়া করতে হবে আর রাইট ওকে সামনে এনেমি ভাই এনেমি কি দেখে নাই নাকি ওকে ভাই ও পালাইতেছে কেন ও পালাইতেছে কেন ওকে আই থিঙ্ক এটাও হেডশোট দেখতে পারবো বাট গাইস একটু ভুল করলে কিন্তু এখানে আই থিঙ্ক এনিমিটা ভাবতেছে যে ভিটুকে ওরা ফ্রেন্ড বানাবে বাট ভিটুকে যে ওরা আসা এটা তো সে জানে না ওকে शुदूट আর গাইস ভিটুকের কিবোর্ডটা একটু লক্ষ্য করে অনেক জোস লাগতেছে কিন্তু ভিটুকের কিবোর্ডটা আর ভিটুকের যে সেট আপটা অ্যান্ড আমিও যদি চাই গাইস এক ক্লিকে কিন্তু এরকম ভিটুকের মতো কালার করে দিতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ডে বাট আই থিঙ্ক ব্লু ইজ বেটার ব্লুটাই আমার কাছে বেস্ট লাগে ওকে ভাই সামনে প্লেয়ার আছে ভিটুকে অনেক বেশি খেয়াল রাখতে হবে বাস যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু ভিটুকে অ্যাটাক করতে পারে রাইট ভাই মার মার ইয়াস গাইস আমি এটাই চাইছিলাম পুরো হান্ড্রেড হান্ড্রেড দুইটা মেরে দিচ্ছে দুইশো ড্যামেজ আর এখনকার জামানায় হইলে হয়তো কি মানে দুইটা হেডশেট মারছো মানে দুইটা কি মারছো মারার পরে দেখবা হয়তো তার ডিমেট্রি ক্যারেক্টার আছে না হলে হচ্ছে সোনিয়া ক্যারেক্টার আছে যেটা আমার শত্রু ভাই লিটারেলি আমি গেম খেলতে পারি না এখন ট্রাস্টমি আমি যখন গেম খেলতে চাই গেম খেলতে মন চাই এই দুইটা ক্যারেক্টারের জ্বালায় ওকে সামনে একটা প্লেয়ার আর এনিমিগুলো ততটা প্রো না যেটা দেখতে পারতেছি আমরা কজ যদি অতিরিক্ত প্রো লেভেলের প্লেয়ার হইতো তাহলে কিন্তু ভিডিওকের জন্য অনেক টাফ হয়ে যাইতো বাট আমরা গেম প্লে তো অনেক দেখছি আজকে একটু মজা নেই গেম প্লে দেখে ভাই ভিডিও করে দেখতেছে না ও লিটারেলি গোস্ট মোড অন করছে নাকি ভিডিও কে ওকে 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 ফোর্টি এইট বাট গাইস এগেইন হেডশট ফ্রম ভিডিও কে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইস ভিডিও প্রায় শেষ পর্যায়ে এসছি আই থিঙ্ক কত মিনিট আছে আর আমি গেম খেলতেই পারি না মানে গেমে ঢুকবো তো গেম খেলতে মন চায় না কারণ হয়তো বা ক্র্যাশ করে বা ল্যাগ করতেছে এরকম মানে আমার আমার পিসিটা মোটামুটি ভালোই একটা কনফিগারেশন আর পিসি ঠিক আছে তো ওই পিসিতেও ল্যাগ দেয় যেখানে আমি জিটিএ ফাইভ একদম হাই মুডে খেলতে পারি ওয়ার জোন যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস একটা গেম সেটাও আমি হাই মানে একদম ফুল গ্রাফিক্সে খেলতে পারি বাট ফ্রি ফায়ারের মধ্যে যে ল্যাগ করে মানে এই জিনিসটা এতটাই দুঃখজনক যেটা বলার বাইরে আই থিঙ্ক আইজ বাংলা ফ্রি ফায়ারের প্লেয়ার আর গেরিনার অবশ্যই উচিত যে আমাদের পিসি প্লেয়ারদের জন্য একটা বেস্ট এমুলেটার বানানোর কারণ আমরা ভালোভাবে গেম খেলতে পারতেছি না অনেক বেশি প্যারা খাইতে হইতেছে অ্যান্ড আর আগে অনেক ভালো খেলা যেত এটা আমি জানি এখন ওইরকম খেলা যায় না পিসিতে ওকে লাস্ট ওয়ান এটা কিন্তু ও ইন্টারতে দিছিল ওকে চোদ্দোটা কিল কিন্তু ভিডিওকে এখানে করে ফেলছে নাইস আর মাত্র ওয়ান পার্সন হয়তো বা এখনকার সময় হইলে চোদ্দোটা না চোদ্দোটার জায়গায় আটাইশটা কিল করতে পারতো ভিডিওকে স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে এখন রিভাইভ দেওয়া যায় বাট ওই টাইমটাতে কিন্তু কোনো রিভাইভ কোনো অ্যালাউ ছিল না ওকে এগিয়ে যাচ্ছে ভিটুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্ট ওয়ান ভাই এই লাস্ট ওয়ানটার সাথে কি টিম আপ করবে নাকি ভিটুকে একদম ঝুনটা কিন্তু ছোটো হয়ে গেছে আর কিছু কথা বলি তোমাদেরকে গাইস আমি এখন থেকে প্রতিদিন রেগুলার এইভাবে ভিডিও আপলোড করব আর যদি ভিডিও ভালো না লাগে সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানাব কজ আমার ফার্স্ট ফেস টিভেল দেওয়া ভিডিও যেটা আমি আগে কখনোই করি নাই অ্যান্ড আই ডোন্ট নো যে এটা আমার কেমন হয়েছে বাট আমি নিজেই লাইক গিলতি ফিল করতেছি যে আসলে আমার ভিডিওটা কি ভালো হয়েছে নাকি অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবা আর যারা নতুন আসো চ্যানেলে এখনই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা আর ভিডিওকে এখানে চল্লিশ কে লাইকের এম দিছে তোমরা ভাই আমার চ্যানেলে চল্লিশ কে করতে হবে না আমার যেহেতু নিউ চ্যানেল তোমরা আজকের ভিডিওতে এক হাজার লাইক এম দিলাম এক হাজার লাইকে এখনই কমপ্লিট করে দাও ওকে ভাই মজা করতেছে ভিডিওকে লিটারেলি ভাই ও কি জানে না যে 
একটু মানে ভাই কি করতেছে ও ইচ্ছা করে ড্যামেজ খেতেছে ভিটুকে কিন্তু চাইলে একটা ঘুষি মেরে ওরে উড়াই দিতে পারে বাট গাইস ভিটুকে সেটা করতেছে না মজা করতেছে ভিটুকে একটু রাইট আর ভিটুকের কিবোর্ডটা আমার জোরস লাগছে অলমোস্ট লাইক মানে আমারটাও সেমই প্রায় ইউ ক্যান সি মাই কিবোর্ড গাইস অ্যান্ড আই লাইক মাই কিবোর্ড অ্যান্ড সেম আমি ভিটুকে দেখে এরকম একটা কিবোর্ড কিনছে ওকে বাট রাইট নাও কিন্তু ভিটুকে ভুইয়া করে ফেলছে ট্রিপলারের চ্যালেঞ্জটাও কিন্তু অতিক্রম করে ফেলছে ভি টু কে আর এটার নামই হচ্ছে ভি টু কে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গাইস লাভ ইউ অল টেক লাভ ফ্রম জে আর আরিফ গ্যাং অ্যান্ড গাইস যারা জে আর আরিফ চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করো না গাইস এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো কজ এটা আমার সেকেন্ড চ্যানেল ইউনো এর আগে কিন্তু একটা চ্যানেল মারা হয়েছে বা এক লাখ সাবস্ক্রাইবারের চ্যানেল সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড যারা নতুন দেখতেছো ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছো ফেসবুক পেজটা এখনই ফলো করে দাও লাভ ইউ টেক লাভ ফ্রম জে আর আরিফ গ্যাং আর একটা কথা গাইছে আমাদের গিলে কিছু প্লেয়ার লাগবে যদি তোমরা গিলে জয়েন করতে চাও এখনই ডিসকোর্ট সার্ভারে জয়েন করে আমাদের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারো ট্রাই আউট দিতে পারো আমাদের গিলে ডুগার জন্য থ্যাংক ই